皆さんこんにちは大沢チャンネル本日のお料理はなんとローストビーフをご紹介したいと思いますえローストビーフは焼きすぎると硬くなってしまうし時間が足りないと中が赤いままだしなかなかタイミングが取りづらいお料理なんですが今日はいいですよそういった問題点をことごとく解消しておりましてほんのりレアなすごーく柔らかい状態で仕上がっていきますさらに作り方がとっても簡単ですから誰がやっても大成功お家できっと参考にしていただけると思いますので一緒にチェックしていきましょうミルカラに美味しそうなお肉ですまずは表面をペーパーで拭きましたら塩コショウで下味をつけておきましょう今回のお料理はお鍋の余熱がポイントなので大フライパンを使用していきますまずは大フライパンを中火で加熱して約4分間温めていきましょうそれではお鍋が温まりましたのでお肉を焼いていきましょうロイヤルクイーンは焦げないお鍋なので油は引きませんはい、転がしていきましょうロイヤルクイーンはオーブン効果なので上からも火が入っており少し色が変わり始めてます油を引かなくても全くくっつきませんそしてご覧くださいこの均等な焼き目これがいいんですよねもう一度蓋をしてコロコロ転がして3面4面焼いていきましょうに焼き目がついたら火を止めてお肉をアルミホイルで包んでいきましょうお肉が包めたらすぐに先ほどのお鍋の中に戻し入れていきましてここでもう火は使っておりませんこのままお鍋の余熱の中で15分から20分間置いておいてください。お肉を余熱で火を入れてる間にタレも作っていきましょう。今日のこちらのタレがうまいんです。さっと沸騰させたら出来上がりです。沸騰してきたら弱火にして少し水分を飛ばして煮詰めていきましょう。タレが煮詰まってきました。ああ、いい。ええー、とこの洋食屋さんの匂いがしてきました。これで OK です。さあ、時間になりましたので、お楽しみです。中を見てみましょう。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。こんな感じで出来上がっております。早速切ってみましょう。お肉の断面がバカ最高にいい感じに火が通っておりますあとは切れる包丁で薄く薄く切っていきましょうさいごはこのげきうまソースをかけたら。大沢チャンネル特製ローストビーフの完成です